prezentohet sot një nga dokumentet ma transishme për zhvillimin ton të përbashkët paketa fiskale. Vinë në këtë prezentim pas dëgjesave publike të realizuara me banor të gjdo njësi administrative dhe grupe interesi. Si shdo vit, kemi pasu në qanër të vëmenjes ton edhe në hartimin e paketës fiskale interesat e qytetarve me parimin të ashmë të njohur, taksa e tarifa sa më të ulta me sulimin vetëm bulimin e kostove të shërbimeve që ne ofrojmë në teritor. Duke par gjëndje në rënduar ekonomike që përkëllën vëndi jonë, rrëdhimisht edhe bashkia shkodrës, jemi të bindur se është rruga ma e drejt kjo që ne kemi zgjarë. Si shdo vit, jam këtu për të shprehur dhe mbrojtur interesat më të blalta të banorve të bashkis tonë të shkodrës. Jam këtu në respekt e vlerësim maksimal për besimin dhe mështetjen që më kanë zanë dhe vazhdojnë me më dhanë në administrimin e shtëpis tonë të përbashkët shkodrën. Paketa fiskale është guri të melit për mundësimin e investimeve, shërbimeve, zhvillimit të teritorit dhe përmirësimit të standarteve të jetës. Si që dini, vazhdojnë të jemi vetëm në sfidat e përdiqme dhe fatkecisht edhe për vitin 2020, shdo gjë duket se du të arrim vetëm dhe pa mështetje të një një tjetërit e të donatorve ne nuk do të mund të arrim. Konteksti bashkisë të shkodrës paracet jo vetëm zgjerim geografik të kufive administrativ, por edhe shumë lojshmëri të teritori. Bashkia mbullon të ashmë të rritore që shtrihen nga Alpet e përfunoj në Brekdej. Duke përfshirë ekosisteme e tipologi të nryshme të rrenesh. Se cili nga këto teritore ka nërhyrjen e vetë të traditave, burimeve naturore, burimeve ekonomike e cilësive infrastrukturore, bazuar në politika që gjithimore të teritorit të bashkisë shkodrës, dhe prime tona duhet t'i japin vlerë zhvillimit të qëndrushëm, mbrojtje së burimeve natyrore dhe traditave tona të kulturës. Ndaj që është e kryesore është gjetja mundësive që të këthejmë këtë shumë më shmëri në avantajsh konkurrus dhe shdo teritor të kontriboj në mërqenjen e bashkisë tonë. Pas bashkimit të më një hershëm të një mëjtë njësive administrative, bashkia shkodrës u balafaqua me nevojen e hartimit të një pakete fiskale të integruar e të aplikushme në të gjithë teritorin. Pas rrëth 4 vite pune, bashkia shkodrë të shmë ka ndërtuar një sistem të integruar me indales për registrimin dhe shërbimin për taksa paguesit biznes dhe familje të shpëndarë në të gjithë teritorin e sajtë janë ndërtuar bazat e të dhënave gjithë një më të sakta të taksa paguzve, si pas kategorive, biznes dhe familje, dhe nga vitin vit janë konsoliduar dhe siguruar të dhëna gjithë një më të sakta për bazën e taksushme dhe nivelin aplikushem të tarifave si pas lojit. Për i 4 vitesh, bashkia shkodër është bashkia që vetë ka bërë të mundur studimin dhe aplikimin e niveleve të ndryshme të studiuar atë taksave dhe tarifave venore, në njësi të ndryshme si pas të tipologjis dhe si pas ndarjes teritoriale. Referenc dhe aplikimi duhur i bazës ligjore, auditimet e kryera nga niveli qëndror, Ministria e Finansave, klasifikon bashkin shkodën dër bashkit që ka dhanë shamullin dhe eksperiencen pozitive për të bashkëndar me bashkit e tjera në Shqipëri. Bashkia shkodër ka bërë të mundur analizën dhe planin e menajimit për shërbimit publike, si planin menajimit të mbetjeve të ngurët e urbane, sëzdim dhe analiz të kostove të përdicuar vit pas viti për shëmbimin e menajimit të mbetjeve. Dhe nimi këshidit ministrave i miratuar për kostën e këti shëmbimi, pikrisht mërë si piknisi atë që bashkia shkodrë ka eksperimentuar. Sëzdim dhe analiz të përdicuar vit pas viti të kostove për shëmbimin e ndryqimit rrugorë në qytet dhe njësi administrative. Analiz të kostos për shëmbimin e gjelbrimit. Planifikim dhe përmirsim të analizave të kostove për mirmajtin e infrastrukturës rrugore dhe rurale për mirësim në diferencimin e taksimit, si dhe tarifimin, si pas lojit të shërbimit, standartit dhe nëndjes. Letësi për grupet dhe qanta, për jashtime apo incentivat të nevojshme, për mirësim të shërbimit dhe për mirësim të dukshëm të treguazve të performancës të furnizimit me ujtë pishëm. 
analiz të përmirësuar dhe të planifikim për shërbimin e mirëmajtis o objekteve të arsimit parashkollor në angeqar dhe arsimit mesën. Planifikim dhe analiz për përmirësimin e mirëmajtis o objekteve në shërbimin shtëncor. Analiz të përmirësuar të kostove si pas standarteve për shërbimet publike, shërbimin e kullimit, gjelbrimin, nëriqimin rrugor. Bas të plot të të dhënave për bizneset. Bas të të dhënave të përditsuar, të përmirësuar për familjet dhe individet. Standartizim të procedurave administrative të aplikueshme nga administratave nore në të gjithë teritorin. Me gjithë punën e bërë, ka nevoj të vazhdohet puna për përmirësimin e të dhanëve dhe administrimin elektronik, por edhe të asaj që farne bëjmë në teritorin. Të të dhënë në lidhen kërësisht me plotësimin e bazës të të dhënëve për ndërtesat, plotësimin e bazës të të dhënëve për tokën bujtësore, plotësimin e bazës të të dhënëve për hapsirën publike, teritore të zëna me ndërtesa informale, objekte të tjera pronë publike, rrug, sheshe, trotuare, gjdo pronë tjetër publike, pun të ashmë e njësur e që ka dhënë rezultate pozitive. Hartimin e një plani për parkimin publik. Për të arritur këto sunime, është të mosdoshme dhe vendim marse, bashkëpunimi dhe dhanja reciproke informacionit të detyrueshëm nga Agencia Shtetërore Kadastres, ish zyra registrimit të pasurive dhe ish aluizmi. Me gjithë bështirësit, bashkia Shkoder dhe të përpichet të verifikoj hapas hapi në teritor për mes inspektimit dhe akteve të verifikimit duke saksuar kështu për dit të dhanat fiskale. Në hartimin e paketës fiskale të bashkisë e shkodrës, janë përfshirë përfajtësues të biznesit të madhë dhe të vogëllë, banor të njësive administrative, përfajtësues të komunitetit si pas interesit, kërkesa dhe ankesa që ata kanë bërë pran bashkisë e shkodrës. Diskutimet publike janë organizuar në gjdo njësi administrative dhe në qytet, gjatë këtyre takimeve, bashkë qytetarë, banor, përfajtësues të grupeve të interesit, është diskutuar dhe janë bërë gjithë një propozime për përmirësim. Pas janë marrë në konsiderat këto sugjerime dhe janë vërsuar referuar bazës ligjore të aplikushme, është hartuar ndryshimi për paketën fiskale i reflektuar në projekt vendimin për disa ndryshime të vendimit të kshidit bashkisë e shkodrës nëmër një datë 22 pari 2016 për miratimin e taksave dhe tarifave vendore të bashkisë e shkodrës. Qëfar prezenton paketa fiskale? Vizioni yn për një teritor bashkjak të integruar parashikon planifikim dhe investime, që kryojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm, të balancuar për të gjithë teritorin, duke mrojt burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të se cilës zonë të bashkis tonë, duke patur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik, produktet, shtrirje në shërbimeve dhe traditën, me synimin e përherëshëm të rritjes së nivellit të jetesës. Mirë administrimi me eficiencë, efekasitet, pa korupcion, i burimeve financiare në përmjet planifikimit sa më real të të ardhurave, si dhe zbatimi me rekoroziteti regulloreve dhe urdhërejsave, zbatimi i ligjit përbën motën e punës tonë. Planifikimin e e kemi më bështetur në shpërndarjen sa më të drejtë të ngarkesës tatimore, duke bërë përcaktimin e nivellet të tarifës si pas lojit të aktivitetit, si pas vendolis geografike, duke lecuar bizneset në zonat më pak të zhvilluar. Ne synojmë që të kemi në dorë një mekanizëm, i cili në ndimon për të arritur objektivat si në realizimin e prioritetive të identifikume në planet strategike afat gjata, po ashtu edhe në ato përgjë afaq kurtra dhe vjeqare. Përfshirja qytetarve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjësi, metet pik kyqe e suksesit, jo vetëm në hartimin e politikës fiskale, por, sidomos në zbatimin e saj. Me gjithë dy fishimin e të ardhurave, krahasuar me vitin 2015, nga analiza e turisë realizimit të të ardhurave të deri të nishme, rezulton se ka burime akoma të pashfrydzuara, në kapacitetet optimale. Kjo vërrejhet për thuaj në të gjitha një sit administrative. Në mënyrë të përmledhur, kjo paket fiskale synon për ditësimin dhe aplikimin e kornizës ligjore të ndryshuar gjatë vitit 2019, për ditësimin e procedurave, afateve, aktorve, veprimeve 
por gjithsive për vjeljen e gjithdo takse dhe tarife, pjesë e kësaj pakete fiskale. Por mirësimin e sistemit fiskal, eficient dhe transparent, duke zhvilluar metodologi, por një kosisht, edhe duke përdorur informatikën, shkencën e komunikimit, një kosisht, por edhe atë që quhet modernizimi për mes përdorimit të mjetëve smart. Për caklimin e qartë në seksionit të taksave dhe tarifave, është sinuar në një taksim të drejt, tarifim të mbështetur në kost të shërbimi, klasifikim të biznesit si pas qarkullimit djetor, lojt e aktivitetit vendolljes e të tjerë, aplikimi incentivave, letësirave fiskale, për jashtimeve për grupet të caktuara taksa pagusish në nevoj për ajtë sa e lidzon lejon ligji. Në mënyrë më të detajuar, ndryshimet janë si më poshtë. Taksa mi pasurin e palyqme. Kategori që përjashtohen nga taksa mi dërtesen përcaktohen në ligjin nëmër 9632, datë 3010-2006 për sistemin e taksave venore, ndryshuar në nene 22, taksa mi dërtesa. Ky përcaktim ligjorë është i ditërru e shumë për bashkim, ndërko që që nga data 1 janar 2019, aplikohet në ndarë rezonale, ku përfshihen të gjithë e njësit administrative, përveç zonës e qytetit dhe zonës e plajët e Vilepoj dhe Bax Railway, për zbatimin e nivelit të shkallës të taksës minus 30% pra të ullur 30% për shdollë e ndërtese. Bashkia Shkoder e ka bërë diferencimin në taksën e ndërteses dhe në gjdo taks dhe tarif tjetër, si pas shtrirës geografike, ku theksojmë, se subjekte që ushtrojnë aktivitet në njësit administrative, kanë taksa dhe tarifa të reduktuara si pas paketës fiskale. Taksa në ikimit infrastruktur ndahet si pas destinacionit të zhvillimit, të ndërtimit dhe si pas zonave që teritori bashkis ka. Taksa në ikimit në infrastruktur për zhvillimin nga kompanit të ndërtimit, në pitin përruërës biznesi, taksimi propozuar është 4% në të gjithë teritorin e bashkisë shkodrës. Referenca monetari për atëshmimi i shqitjes në meter katror është 58.000 lek. Taksa në ikimit në infrastruktur për zhvillime, ndërtimet të ndryshme nga ato të mësipërmet, ku ndër të tjera edhe ato për përdorim vetjak, pra banesat, taksimi është 33% në qytetin e Shkodrës, në njësin administrative e Rëthina dhe në njësin administrative e Vilipoj. Taksimi 2% në njësit administrative të tjera. Referenca monetari në këtë rast, kosto janë ndërtimi për meter katror është 32.650 lek. Si pas përsektimeve në ligjen nëmër 22 të vitit 2018 për strehimin social, si pas përsektimeve në ligjen nëmër 107 të vitit 2014 për planifikimin dhe zhvillimin e teritorit, gjdo subjekt privat që pasyrës në fuqit të këti ligji aplikon për lejnë e zhvillimi dhe ndërtimi për ndërtime me si përfaqe e ndërtimore banimi në bi 2.000 meter katror, siguron kalimin pash problem në të pakten 3% të si përfaqes funksionale në kushtet e një strehimit të përshtatëshëm në favor të fondit publik të banesave sociale. Kjo si përfaqe, në rast pa mundësie për të dhanë në si përfaqe ndërtimore të banimit që ndërtohet, mund të jepet në një si përfaqe tjetër ndërtimore banimi. Kontrata që nënshkruhet me spalve për kalimin e si përfaqe ndërtimore në favor të fondit publik të banesave sociale registrohet në zyrë në registrimit të pasurive të paluqshme. Nëse një subjekt që aplikon për lejnë zhvillimore për ndërtim banese, për efekt përfitimi, kërkon rritje të intensitetit të ndërtimit, në përputhje me standartet e miratuar në planin vendor dhe vetëm atëherë, kur bashkia Shkoder ka miratuar një plan vendor dhe ne e kemi, ati mund t'ja kërdojt shtesa në intensitet për kundrejt përfitimit të njësi përfaqeje, ndërtimi në favor të bashkis. Sigurisht, vetëm për strehim social, si pas parashikimeve të legislacionit në fuqi për planifikimin dhe zhvillimin e teritorit. Përjashtohen nga taksa ndikimit në infrastruktur, nga pagesa e saj takse, investimet për rindërtimin, riparimin, apo restaurimin në ndërtesave të destinuara për qëllime banimi, të dëmtuara si pasoj e fetkeqsive natyrore, si pas përkufizimit të dhanë në legislacionin në fuqi për mbrojtën civile. Tarifa pastrimit dhe largimit të mbeturinave për bizneset. Në të gjitha të gjesat publike të realizuara nga bashkia e shkodrës, ankesa me madhe vjen për ato subjekte me aktivitet supermarket, qendra trektare, si dhe 
Disa lokale të dasmave të registruar në qanën komtarë të biznesit, si bare, restaurante apo rostiqeri, të cilat depozitojnë në pikat e grumullimit mbetjeve mbetje të konsiderushme. E shpesh herë, në mënyrë të par regu, duke ndotur ambientin për rrët, duke vështirësuar kalimin e kamsorve dhe një kosirë duke rënu dhe shërbimin e pastrimit. Për të bërtë mundur për mërsimin e shërbimit të dedikuar, duke vënë në dispozicion kontinjerë specifik për shdo loj biznesi të tjilë, si dhe duke kryer me cikle më të shpeshta të dakortësuara shërbimin e transportit dhe evatimit të mbetjeve, propozohet një diferencim në tarifën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për disa subjekte, duke përdorur si shkallëzim si përfaqin e objektit, kundërtohet aktiviteti, e cila për këto subjekte është përcaktuse për sasin e mbetjeve të prodhume, për shkallëzimi subjekteve për përcaktimin të tarifës pastrimit është vazuar në si përfaqen në shërbim të aktivitetit. Vazuar në azit ligjore dhe në nënligjore që lidhen me trajtimin e mbetjeve spitalore, ligjit nëmër 9.357, datë 8 majti pesti 2006 për administrimin e mbetjeve të rëzikshme dhe regulloreve në zbatim të ti, shumë së objekte, një si trektare dhe shërbimi që prodhojnë mbetje spitalore, kanë kërkuar një zbritje në tarifën e pastrimit. Me qense, për këto loj mbetjesh, ato ka një kontrat të lidur me subjektet të licencuara. Kërkesa atyre është marë parasysh, dhe me paracitin e kontrat të së lidur me subjektet të licencuara për evadim mbetit të rezikshme spitalore, ato do të kenë ulljen e kërkuar. Tarifa e ndryqimit Bashkje Shkoder në sektorin e ndryqimit ka rritur ndjeshëm investimet. Sidomos në njësit administrative, pre investimeve të realizuar e gjatë ditit 2019, është rritur në mënyrë të konsiderushme me rrëth 25% si përfaqja e ndryquar në këto njësi administrative. Që nga viti 2015, sërësia e ndryquusve në njësi administrative të bashkis Shkodrë është gati peskishuar. Edhe në vazhdim, bashkia Shkodrës ka planifikuar që të rris investimet në këtë sektor e për rjeloj do të rritet si përfaqja e mbuluar me ndryqim. Gjatë viti 2019, në njësi të tjera administrative, situata e ndryqimit është përmërsuar si ma poshtë. Në njësin administrative rëthina, në vitin 2019, janë realizuar investime në ndryqime në rrugës shtoj i ri. E gjithashtu, janë mirë mbajtur dhe janë në efeqenës linjat e rrugës guci e rej, shati grut, shati bardha i dekzim, dobrac, grut e rej, lagja vinote. Në njësin administrative bërdit, gjatë ditë 2019, janë realizu investime në ndryqime në rrugës mloj, e gjithashtu, janë mirë mbajtur dhe janë eficient linjat rruga beltoj, strush, bërdit se gjëmarkaj. Në njësin administrative gurizi, gjatë ditit 2019, janë realizua investime në nëshime në rrugës shkodrë mjetë dhe rrugës ragam. E gjithashtu, janë mirë mbajtur dhe janë eficient linjat e ndërtuara më përpara të fshatët Ganyol, Bukatan, Juban, Kuch dhe Qandra Rancit. Në njësin administrative bëtë bërdit, postri, gjatë ditit 2019, janë realizua investime në nëshime në rrugës madhe dhe rrugës rosek janë mirë majtur dhe janë eficiencë linjat në qendrë të fshatrave, fshati drisht, fshati mëselim, fshati box, fshati dragoq, fshati kullaj, fshati mes. Në njësin administrative dajtë, gjatë ditit 2019, janë realizua investimet në ndryqime në rrugës e migrantve, gjithashtu janë mirë majtur dhe janë eficiencë linjat e ndërtuara më përpara të krytzimi dajqit, fshati pentar, qendra dajqit, samrishi ri, samrishi vjetër dhe mushan. Në njësin administrative ve lipoj, Gjatë vitit 2019, janë realizuar investimet në ndryqimin e rrugës nëmër 7 dhe në rrugës nëmër 13. Gjithashtu janë mërmbajtur dhe janë eficiencë linjat në rrugën nëmër 2 dhe rrugën nëmër 3, që janë rafshatit Vilipoj, pedonale e plajit, rruga hyrëse lullisht e qenër si dhe rruga nga qenër dherit e kidrovori. Në njësin administrative anë amalit, gjatë vitit 2019, janë realizu investimet në ndryqimin e rrugës Morican qenër dhe rrugës Goritës. Gjithashtu, janë mirë mbajtur dhe janë eficiencë linjat rruga oblik bloku i palateve. Me sa o thamë si për, linë në nevojshme analizimi detajuar i tarifave aktuale të ndryqimit. Në këta analizë, o morën për bazë dy periulla studimi në vitin 2018 dhe parashikimi për vitin 2020. Totali konsumuar e energjisë elektrike në shërbime në ndryqimit publik në të gjithë teritorën e bashkisë e shkodrës është në vlerën 5.1.6 milion lek duke marë parasysh investimit e kryre e gjatë këtyre dy viteve dhe rritjene si përfaqës e mbuluar me ndryqim publik, si dhe investimet e parashikuar në vijim 
parashikimi i konsumimi të energjis elektrike për vitin 2020 do tjetë 67.9 milion le. Bashkia Shkoder ka faturuar tarifën në ndryqimit për 8.075 biznese, ku 65% në tyne kanë likuiduar faturën në një vlerë totale të mladhon prej 12 milion le. Numëri totali familjeve që ushë faturuar tarifën në ndryqimit publik ka qënë 36.461 familje, ku vetëm 75% kanë likuiduar për vitin për atë vit. Dhe 1.990 familje janë tarifuar kujtoj me tarif zero si pas letësis fiskale si familje në nevoj. Vlerat të tale likuiduar ka qënë 21 milion lek. Peshën më të madhe në likuidimin e faturave të ndryqimit publik e kanë aktualisht familjet dhe bizneset në qytet, në një kohë që politika bashkis ka qënë në rritjene si përfaqe së ndryquar në fshatra, në njësit administrative, sepse situata ka qënë e zes. Si që tha edhe më sipër, që nga vitit 2015, sa si e ndryquesve në njësit administrative në bashkis shkoder është gati pesfishu. Nga analiza më sipër me kuptojmë që tarifat aktuale nuk e mbulojnë në dotë asë konsumin e energjis elektrike. Do vë unisur edhe nga fakti që 75% e investimeve në ndryqimin publik gjatë 4 viteve, por edhe në vijim, janë realizuar dhe do të vijojnë në njësit administrative dhe vetëm 25% në lagjit të qytetit, rritja e konsumimit e energjis elektrike do të rritet më shumë në këtë zonat bashkisë shkoder. E si rezultat i arsuetimeve të mësipërme, kërkohet edhe këtu një ndryshim për pagesen e një pjese të energjis elektrike. Propozimet janë si më poshtë subjektet biznesi malë të konsultuara në njësit administrative të tarifohen me 2.000 lek në vit, subjektet biznesi vogël në njësit administrative të tarifohen me 1.000 lek në vit, familjet në njësit administrative të kenë tarif 4.800 lek në vit, për tarifën e plot dhe 2.400 lek për tarifën e përgjysmuar. Bizneset që vjojnë të jenë në Velipoj, në plajsh, të tarifohen me tarifat e qytetit, ashtu si kurse kanë qënë për kategori biznesi malë dhe biznesi vogël. Ndryshimet e mësipërme do të rrisin parashikimin e mbulimit të shpenzimeve me energji elektrike në njësit administrative nga 26.8% në 14.2% dhe do të mbështesin mundësin për investime në vazhdimësi në këto njësi administrative. Tarifa e shërbimit veterinar. Tarifa është një detyrim fix i cili aplikohet nga shërbimi veterinar për subjektet me aktivitet tërtore i bazuar në ligjin për katës për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë. Bazuar në urdrat përkatëse të Ministris së bujtsis të zhvidimit rural, për miratimin e certifikatës në cërë veterinare për mishin e kapshve të lojit gjellë të imta, si dhe në ullzimin tjetër për miratimin e certifikatës në cërë veterinare që shëqëron lëvizin e transportin e ngarkesave me lukur dhe produkteve me origin shtazore, jo për konsumjer zorë, ku janë miratuar modelet e certifikatëve shtë në cërë veterinare për mishin e kapshve të lojit gjellë të imta, si dhe modelin certifikatës shnetësore veterinarë që shëqëron levizjen, transportin e ngarkesave me lëkur dhe produkte me origin shtazore jo për konsum njërzor, ngarkohet njësia qeverisës venore për prodhimin e këtyne certifikatave në aspektin ligjor por edhe formal, kontrolin gjithashtu të cila shëqërohen edhe me kosto financiare. Me rritin e cilësi së shërbimet veterinarë dhe me shtimin e kostove financiare për prodhimin e këtyne të qertifikatave që janë subjekt i punës një kosesh që i paraprin, propozojmë ndryshimin e tarifës ndryshimit të shërbimit veterinar në mjediset e thertoreve të njësive qeverisës të njësit qeverisës venore për kontrolin shnetësor të kafshës para dhe pasterjes, vullosjen e karkasave të mishit, lëshimin e qertifikatës veterinare që shëqëron mishin dhe nën produktet e ti për kafshët e lojit gjellë në 3.000 lek, pra vjetra, 300 lek, si dhe për kafshët e imta në 100 lek të vjetë, të reja. Tarifa për vullosje mishi vendoset gjatë kryeries nga ana punojnësve të zyrës e veterinaris të procesit të kontrolit të mishit të sapotherur me efekt qertifikimin apo jo të ti. Tarifa përpozuar parashikohet të indeksoj kosto në këti shërbimi veterinar një detyrim ligjor të shmë për bashkinë e shkotës. Tarifa parkimit për mjetet e licencuar edhe tarifa për parkimin automjeteve në vënd parkime publike me pages. Bashkia Shkoder përcakton vëngjëndrimet për taksit dhe autobuzat, duke i të rofuar ato për hapsirën publike që ato shfrydzojnë. Nga nga tjetër, duke qënë se mjetetve të transportit të malit, kamion e të tjerë, Bashkia Shkoder aktualisht nuk i ofran shërbimin e parkimi. 
Propozohet heqja tarifave të parkimut për këto mjete, kamion, për të gjitha të nazhet. Një kosisht bashkja shkodrë pa jis me autorizim qarpullimi të mjetëve të licencuar në funksion të aktivitetit të biznesit të tarifat janë parashikuar në varsi të kosë gjatis të autorizimit si pas kërkesës të subjekteve. Karta e studentit. Njësër lecirash në funksion të mbështetjes të studentve dhe familjeve të tyre propozohen në këtë paket fiskale. Me propozimin e qendrës rinore atelje, organizatës Kongresi Rinor Komtar, propozohet bilet me qëpim zero lek për vizitat në muze për studentet e fajisur me kartë studenti. Me propozimin e qendrës rinore atelje, organizatës Kongresi dhe organizatës Kongresi Rinor Komtar, propozohet bilet me qëpim zero lek për aktivitetet rinore, konkurse dhe koncerte, si dhe për aktivitetet e tjera të teatrit Migjeni në teatrit Migjeni për studentet e pajisur me kartë studenti. Me propozimin e qendrës rinore atelje, organizatës Kongresi Rinor Komtar propozohet bilet me qëpim zero lek për të ndjekur aktivitetet dhe shfaqe që organizohen në qendrën kulturore Pitergaci për studentet e pajisur me kartë studenti. Aktualisht, Bashkja Shkodër aplikon qëmimin për i 300 lek për bilet hyrse në palatin e sporti që azim dervishi, për ndjekjen e ndeshjeve ndërkomtare. Duke konstatuar që qmimi ka ndikuar në numrin e ullet të biletave, propozohet që këtë arif të ullet me efekt rritjen e numrit të kërkesave dhe ruajtjen konstante të të ardhurave nga kyzën. Qmimi për propozuar i biletës për aktivitetet sportive ndërkomtare është 200 lek për bilet. Me propozimin e qandrës rinore atelje, organizatës Kongresi Rinor Komtarë, propozohet bilet me 50% zbritje për aktivitetet sportive në dërkomtare në palatin e sporti që azim dërvishi për studentet e pajisur me kartë studenti. Tarifa shërbimi nga institucionet e kopshteve dhe qerdeve. Në kuadrë të politikave socialne që bashkeja Shkodër zbaton, për gjithë përfshirjen dhe kryimin e mundësive të barabarta dhe të gjithë për të gjithë individet dhe familjet në nevoj, propozojmë reduktimin dhe shërbimin papages në kopsht dhe qerde të kategorive si pas kriterive dhe procedurës të përcaktuar më post. Profitojnë shërbim papages në kopsht dhe qerde, familjet në nevoj të klasifikuara si më post, fëmi të familjeve pa të ardhura, ose me të ardhura shumë të ulta, ku përfshihen edhe familje që trajtohen me ndime ekonomike, referuar të dhënave të publikuara në mënyrë periodike nga instat. Fëmi të ardhura, të familjeve ku njëri për i prinderve ose të dy prinderit janë me aftësi të kufizuar fizike apo mendore si pas blersimit të komisionit mjeko ligjor dhe të ardhurat janë deri në nivellin e pages minimalit të miratuar ku këtu nuk përfshien të ardhurat nga nime ekonomike dhe pagesa e për aftësis. Fëmijet e familjeve ku krye familjare është grua e ve si pas certifikatës e gjendis familjare familje një prinderore, familje ku krye familjare është gruaja, që është viktime dhunës në familje, me urdër mbrojtje, por që kanë të ardhura dhejnë në nivellin e pages minimalit e miratuar në shkallë vene. Nivelli tarifës për zonjën e hapsirave publike. Aktualisht, Bashkia Shkodër faturon subjektet për përdorimin e hapsirës publike, përdorim trualli, sheshi, me vlerën 120 lek për meter 4 orë në muaj për vendosje të tavolinave, vazove, rëthimeve dhe dekorative të tjerë. Tuk e parë përkeset në rritje të subjekteve për shfrydzimin e apsirës publike, shpesherë edhe të pa regulta, të pa drejta, si dhe nga nga tjetër të nevojës për vënje në dispozicion të këtyre hapsirave ashtu si kurse duhet të reguluara, duke respektuar të drejten publike për qytetarët, propozohet rritje tarifës në qytet në masën 300 lek për metr 4 orë në muaj, dhe rritje në masën 350 lek për metr 4 orë në muaj në qenër në qytetit, përkacisht në rrugët 3 djetjetori, 28 nëntori dhe koli dromene, ku të ardhura e rritura, si redhoj e kësaj tarife, do të shërbejnë për gjerimin e hapsirave të reja për qytetarët dhe për mërësimin e cilësis urbanet të tyre. Sugjerimet për ndryshimet në tabelin e gjobave, për ndërhyrin e infrastrukturën rrugore, duke propozuar ndryshimin e 4 gjobave e janë marrë në konsiderat. Blokim ram trotuari, gjob 2.000 lek për atë që bënë një kontravajtit të tjil. Blokim vënd parkimit të dedikuar për personat me aftësin dryshe, gjob 2.000 lek. 
Ndoti akustike, kreimi zhurmave artificiale, niveli gjobet, gjobës të rritet në vlerën 15.000 lek. Ndoti akustike në mënyrë të përsëritur, niveli i gjobës të shkoj në 20.000 lek, në maksimumin e lejuar. Të ardhurat, e mledhura nga këto dy zera, zera do të dedikohen për investime në infrastruktur, apo për mbështetje të aktiviteteve të personave me, atri, me aftësi ndryshe. Nga lecijat fiskali që një parashikojmë, nga kujdesi për të gjitha ta që ka nevoj, nga bizneset për të respektuar mundësin që ka në ta për të punuar në teritorin e bashkisë e shkodrës për shkak të tipologjis vendolis e të tjerë, në sajtë një pune që ne do të vjojmë të bëjmë në administrimin e bashkisë e shkodrës për mes përmirësimit sigurisht të përdorimit të instrumentave inovator në drejtorin e taksave që i shërbejnë qytetarit për sidomos biznesit, do të bëjmë të mundur që një kemi një nivel më të rritur të ardhurave vendore, e sigurisht një nivel të të ardhurave të dikpura posaqërisht për ato pjesë për të cilat ka nevoj për më shumë investim në shkoder, si kurse janë rrugët, sheshet, trotuaret dhe shërbimet publika.